కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ పంబన్ బ్రిడ్జ్ రీసెంట్ గా మనకి పంబన్ బ్రిడ్జ్ అనేటువంటి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి వర్టికల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించబోతున్నారు ఇక్కడ ఇట్ కనెక్ట్స్ ద టౌన్ ఆఫ్ మండపం ఇన్ ఇండియా విత్ పంబన్ ఐలాండ్ అండ్ రామేశ్వరం ఇండియాలో మండపం అనేటువంటి టౌన్ ని పంబన్ ఐలాండ్ అండ్ రామేశ్వరాన్ని ఇవి విత్ పంబన్ ఐలాండ్ అండ్ రామేశ్వరాన్ని జాయిన్ చేస్తున్నాయి కనెక్ట్ చేస్తున్నాయి స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది కరెక్టే తర్వాత ఇట్ ఈస్ అండ్ వర్టికల్ సెకండ్ అది కాదండి వర్టికల్ లిఫ్ట్ రైల్వే సీ బ్రిడ్జ్ దట్ విల్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా సెకండ్ వర్టికల్ కాదు ఇట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ సో స్టేట్మెంట్ టూ అనేది రాంగ్ అవుతుంది విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా రాంగ్ అవుతాయి ఓన్లీ వన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్ వెరీ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్ పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ కాగ్ కామ్ ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కామ్ ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నౌసి గిరీష్ కుమార్ ముర్ము ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాగ్ హీ హోల్డ్స్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్ అప్ టు ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ ఇక్కడ దొరికిపోతారు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ కాదు ఇది సిక్స్ ఇయర్స్ కాగ్ కానీ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కానివ్వండి ఇద్దరికి కూడా సిక్స్ ఇయర్స్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ అంట ఇక్కడ హీఈస్ రిమూవ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్స్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ న్యాయమూర్తిని ఏ విధంగా అయితే రిమూవ్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గారు అదే విధంగా కాగ్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తారు దట్ ఇస్ ట్రూ ఎలా రిమూవ్ చేస్తారు సో పార్లమెంట్ లో ఏదో ఒక హౌస్ లో కంపల్సరిగా రిమూవల్ మోషన్ పాస్ చేసి దాన్ని స్పెషల్ మెజార్టీతో రెండు హౌసెస్ పాస్ చేస్తే ఆ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గరికి వెళ్తుంది అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గారు సైన్ చేస్తారు అలా రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఎప్పుడు కూడా మీరు గమనించండి సిక్స్ ఇయర్స్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్ ఇయర్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు రాంగ్ అవుతుంది దొరికిపోయింది అక్కడ నౌ ఇట్ రిమూవ్డ్ సారీ హీ రిమూవ్డ్ యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఈ రిమూవ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఇది చూసాం ఇప్పుడే అండ్ హీ ఆడిట్స్ ఆల్ ద రిసీట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క రాబడి మరియు పెట్టుబడి ఈ రెండింటినీ కూడా ఇది ఆడిట్ చేస్తుంది ఆడిట్ చేయడం అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత ఆ ఖర్చు యొక్క వివరాలు క్రాస్ చెక్ చేస్తారనమాట ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ మెయిన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ అనేది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అంటున్నారు ఓన్లీ టూ అవుతుంది ఎందుకంటే వన్ వన్ రాంగ్ కాబట్టి ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ వన్ రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డే ఎన్ఆర్ఎల్ఎం డే ఎన్ఆర్ఎల్ఎం సంబంధించినటువంటిది యాక్చువల్ గా మనకి టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌసండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈజీగా దొరికిపోయి చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ దట్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ లో కాదు లెవెన్ లో అనమాట స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది రాంగ్ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ దట్ ఈస్ ట్రూ రెండో స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ సో స్టేట్మెంట్ వన్ ఈస్ ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ చూడొచ్చు నేను ఆల్రెడీ పిక్చర్ అనేటువంటిది ఇచ్చాను సో హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎస్ఎస్జి ఉమెన్ హెచ్ఎస్జి మెంబర్స్ ఆఫ్ డే ఎన్ఆర్ఎల్ఎం సో ఈ డే ఎన్ఆర్ఎల్ఎం అనేటువంటి టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ప్లీజ్ టు దిస్ పాయింట్స్ డే ఎన్ఆర్ఎల్ఎం అని వచ్చేసి మనకి ఫుల్ ఫామ్ దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన నేషనల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ నేషనల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ అంతవరకు గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ గ్రీన్ వాషింగ్ గ్రీన్ వాషింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రీసెంట్ గా చాలా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి కొన్ని ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తున్నాయి
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత ఓబో ఈ సోకల్డ్ కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్ని బాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ని బాగా పరిరక్షిస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ అనేది జనాల్లో కలుగుతుంది దానివల్ల కంపెనీకి ఇమేజ్ పెరుగుతుంది అనమాట స్టేట్మెంట్ టూ అనేది కరెక్ట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబౌ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ సార్ ఓన్లీ టూ ఓన్లీ టూ నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఏ నెంబర్ కరెక్ట్ చూసుకోవాలి ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఎన్నో అంటే అది మీరు చూసుకోవాలండి డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చి ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చారు అంటే ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చి ఇక్కడ నెంబర్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మీకు అనవసరం ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా ఒకటి ఒక స్టేట్మెంట్ కరెక్టా రెండు స్టేట్మెంట్ కరెక్టా మూడు కరెక్టా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎన్ఎస్ నిరీక్షక్ ఐఎన్ఎస్ నిరీక్షక్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీ ఐఎన్ఎస్ నిరీక్షక్ అనేటువంటిది ఈజ్ అ రెస్క్యూ వెజల్ అండి రెస్క్యూ వెజల్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కి సంబంధించి ఐఎన్ఎస్ నిరీక్షక్ అనేటువంటిది ఐఎన్ఎస్ నిరీక్షక్ అనేటువంటిది రెస్క్యూ వెజల్ మిజైల్ లాంచర్ కాదు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ కాదు వార్షిప్ కాదు సో రెస్క్యూ వెజల్ ఎవరిని రెస్క్యూ చేస్తుంది సబ్మెరైన్స్ ని సబ్మెరైన్స్ ని రెస్క్యూ చేయడం జరుగుతుంది సబ్మెరైన్స్ ని రెస్క్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఐఎన్ఎస్ సారీ ఇండియన్ నేవల్ షిప్ ఐఎన్ఎస్ నేవీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ నిషా ముక్త భారత్ అభియాన్ సారీ నషా ముక్త భారత్ నషా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్టాక్స్ కెన్స్ అండి అంటే మత్తు పదార్థాలు సో మత్తు పదార్థాలని భారతదేశం నుంచి పార దొరవాలి అని చెప్పేసి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో ఈ నషా ముక్తు భారత్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చారు ఇట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటారు ఇట్ ఈస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సో స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది రాంగ్ ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ దట్ ఈస్ ట్రూ ద ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇలిసిడ్ ట్రాఫికింగ్ సెలబ్రేట్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ కాదండి ఇది ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ కాదు నా లిజన్ హియర్ కేర్ఫుల్ నషా ముక్తు భారత్ అభియాన్ అనేటువంటిది ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ కాదు అండ్ వర్క్స్ అండ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ సోషల్ జస్టిస్ ఎంపవర్మెంట్ కింద ఇది పనిచేస్తుంది ఇన్ సెకండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఎలిసి ట్రాఫికింగ్ సెలబ్రేట్ అవ్వడం ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఆన్ సిక్స్ సారీ ఇది ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ కాదు ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ అండి ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఎలిసి ట్రాఫికింగ్ సెలబ్రేటెడ్ యాక్చువల్ గా సెలబ్రేటెడ్ కాదు ఇది సో అబ్జర్వ్ ఆన్ అబ్జర్వ్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అండి సెప్టెంబర్ కాదు సో ఆప్షన్ త్రీ కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ కూడా రాంగ్ అవుతుంది ఓన్లీ వర్క్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ గుర్నాట్ గుర్నాట్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఆర్ రిలేటెడ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ గుర్నాట్స్ అనేటువంటి రీసెంట్ గా మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ ఆ రీజన్ లో ఒక ఫిష్ వెరైటీ అండి ఇది ఫిష్ వెరైటీ ఇట్ ఈస్ ఇండియస్లీ డెవలప్డ్ డ్రగ్ టు క్యూర్ బ్రదర్ విల్లీ సిండ్రోమ్ పిడబ్ల్యూఎస్ రాంగ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ వెజల్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ఇందాక నిరీక్షక్ అనేటువంటి చూసాం రాంగ్ కలిస్తాని చీఫ్ హూ వాస్ కిల్డ్ ఇన్ కెనడా హీస్ నేమ్ ఇస్ నిజర్ నాట్ గుర్నాట్ a new fish species discovered in west bengal so please do remember environment ecology science and tech related lo terms anetondi manaki chaala chaala mukyam andi ee terms valla manaki compulsory ga ela ledanna oka five questions vastayi so five questions into 2 is equal to 10 marks anetondi meeku kevalam 10 marks anetondi meeku kevalam terminology pain untundi snt and environment ecology please do remember these area ఆప్షన్ డీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మీకు పిక్చర్ కూడా చూపిస్తాను సో రీసెంట్ గా కొత్తగా మనకి కనిపించినటువంటి గుర్నాడ్ అనేటువంటి స్పీసీస్ ఫిష్ స్పీసీస్ ఈ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ
అదేవిధంగా చైనా లాంటి దేశాలు ఆబ్సెంట్ అవ్వడం జరిగింది అందుకే మనం కూడా వెళ్ళలేదు ఈ క్లైమేట్ అంబిషన్ సమ్మెట్ కి సో స్టేట్మెంట్ వన్ ఏం చెప్తుంది ఇట్ వాస్ ఆర్గనైజ్ ఆన్ ద సైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సెవెన్ వన్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ హెల్డ్ ఇన్ జెనీవా ఫస్ట్ థింగ్ ఈ ఇయర్ జరిగినటువంటి క్లైమేట్ అంబిషన్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఈఎన్ఓ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎన్ని ఇయర్స్ అండి సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అండి సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ మీటింగ్ లో ఆర్గనైజ్ చేశారు అది సింపుల్ లాజిక్ రాంగ్ ఆన్సర్ స్టేట్మెంట్ వన్ రాంగ్ సి ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ తెలియదు క్లైమేట్ అంబిషన్ సబ్మిట్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు వదిలేద్దాం తెలియదు కానీ ఏం తెలుసు ఏఎన్ఓ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఏ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ క్లైమేట్ అంబిషన్ సబ్మిట్ ఈ ఇయర్ జరిగినటువంటిది డెబ్బై ఐదో యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ మీటింగ్ అంటున్నారా రాంగ్ అది ఖచ్చితంగా రాంగ్ సెవెంటీ ఎయిత్ అవుతుంది దిస్ సెవెంటీ ఎయిత్ స్టేట్మెంట్ టూ వచ్చేసి ద సబ్మిట్స్ మెయిన్ గోల్ ఇస్ టు కీప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ గోల్ ఆఫ్ ద ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అలవ్ సో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ లో ఏదైతే తీసుకున్నారో అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ తగ్గించాలి అని చెప్పి అందరూ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఈ టార్గెట్ ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ అవ్వదు ఆప్షన్ టూ అనే స్టేట్మెంట్ టూ అనేది రైట్ అవుతుంది స్టేట్మెంట్ వన్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ సో వింటేజ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ అనేటువంటిది కొత్తగా బ్యాచ్ అనేటువంటిది కూడా స్టార్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రిలిమ్స్ కి సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో లాంగ్ టర్మ్ లో సో వాళ్ళకు కూడా వింటేజ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ వారు సో మనకి కోచింగ్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈవినింగ్ బ్యాచ్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈవినింగ్ టైమ్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క బ్యాచ్ అనేటువంటిది తీసుకోవచ్చు ఐ విల్ బి హియర్ సో పార్ట్ టూ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ యాంగ్జైటీ పార్ట్ టూ అనేది కమింగ్ సూన్ కమింగ్ సూన్ సో పార్ట్ టూ అనేది నేను చెయ్యాలంటే నాకు కూడా కొంత ఎంకరేజ్మెంట్ గా మీరు యొక్క వీడియోని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోతే ఎవరైతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఈ ఇనిషియేటివ్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే డెఫినెట్ గా పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ కానివ్వండి టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ కానివ్వండి యూపీఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫిలిమ్స్ కానివ్వండి ఎలాంటి ఇతర కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు అనుకుంటే ప్లీజ్ టు షేర్ అండ్ ఎంకరేజెస్ అండ్ బిల్ ఐకౌంట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియో మీకు కంపల్సరీగా అప్లోడ్ చేయగానే మీకు ఈ యొక్క వీడియో అనేటువంటిది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వెంకట్ సార్ పాలిటీ ఫ్యాకల్టీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే టాటా బాయ్ బాయ్